সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল থেকে আরও এগারো জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এ নিয়ে হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট সাতাশ জন রোগী মঙ্গলবার বেলা দুইটার দিকে হাসপাতাল থেকে তাদের সুস্থতার ছাড়পত্র প্রদান করেন ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইউনুসুর রহমান এ সময় সুস্থ হওয়া দুজনের মধ্যে প্রফেসর ডাক্তার দিলীপ ভৌমিক ও ওসমানী মেডিকেলের ইমার্জেন্সি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক এবং চারজন নার্স রয়েছেন বাকিরা বিভিন্ন স্থানের রোগী ভর্তি ছিলেন করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীরা হলেন ওসমানী মেডিকেলের প্রফেসর ডাক্তার দিলীপ কুমার ভৌমিক রুমানা বেগম আরতি রানী নাথ আব্দুর রাজ্জাক রিয়াজ উদ্দিন শিউলি সুলতানা শিরিনা আক্তার সাথী রানী বিশ্বাস হাসান মিয়া জীবন দাস জামাল মিয়া সিরাজুল ইসলাম সুস্থ হওয়া রোগীরা বলেন প্রথমে আমার টেম্পারেচার মানে হান্ড্রেড হান্ড্রেড টুর মতো কন্টিনিউ থাকতো সাইড পাঁচ দিন ধরে তারপরে খাসি গলা ব্যথা ছিল মাথা ব্যথাও ছিল প্রচণ্ড সমসুদিনে এসে বারো তারিখে আমি আসি অনুভূতি আসলে খুবই ভালো লাগছে এই মুহূর্তে নিজেকে খুব ভালো মনে হচ্ছে যে আল্লাহ তালার কৃপায় যে আমরা সুস্থ হয়ে উঠছি আবার রোগীদের সেবা কাজে আবার নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো এই হিসেবে আমাদের খুব ভালো লাগছে যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুস্থ করছেন আমরা ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলাম এবং আমাদের এখানকার আমাদের সারেরা যে সুন্দর ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন এই সেগুলো ফলো করছি যে নিয়ম কানুন দিচ্ছে সেগুলো ফলো করছি তাতে আমরা সুস্থ হয়ে উঠছি তাই আমরা পাঁচ তারিখে ইয়া দেই স্যাম্পল দেই পঁচিশ তারিখে পাঁচ তারিখে আমাদের রিপোর্ট আসে পজিটিভ আমরা সাত তারিখে এখানে ভর্তি হয়েছি ভর্তি হওয়ার পর পরপর বাকি নেগেটিভ আসছে আমরা ছেলে এখন ভালো আছি এখানকার ইয়া চিকিৎসা এবং ইয়া খুবই ভালো আমাদের ট্রিটমেন্ট দিয়ে এবং মহান আল্লাহ তালার কৃপায় ওনারা নেগেটিভ হয়েছেন পরপর দুইটা স্যাম্পল আমাদের প্রোটোকল মতো ওনাদের আমরা আজকে ছুটি দিচ্ছি আমরা আশা করি আমাদের ট্রিটমেন্টে ওনারা সন্তুষ্ট এরপরেও আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে হ্যাঁ আশা করি সীমাবদ্ধতাগুলো অচিরেই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব সিলেটবাসীর উদ্দেশ্যে আমরা বলি যে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভয় পাবেন না করোনা পজিটিভ মানেই মৃত্যু না মনে সাহস রাখবেন ভয় রাখবেন না সচেতন থাকবেন এবং পুরা দেশবাসীকে আমরা বলি এই সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই এই রোগটার আসলে ডেফিনিট কোনো চিকিৎসা নাই আমরা যে প্রোটোকল মতো জাতীয় ন্যাশনাল যে প্রোটোকল ডিজি অফিস থেকে দেওয়া হয়েছে এই প্রোটোকল মতোই চিকিৎসা আমরা করেছি তাতেই ইনশাল্লাহ রোগীগুলো সুস্থ হয়েছেন আশা করি বাকিরাও সুস্থ হবেন করোনা আইসোলেশন সেন্টারের আইসিইউ ইনচার্জ ডাক্তার এইচ আহমেদ রুবেল বলেন আসলে আমাদের আঠাশ জন পজিটিভ ছিলেন পজিটিভের মধ্যে এগারো জন আজকে ডিসচার্জ হয়ে গেছেন ওরা পুরো ধর্মে সুস্থ হয়ে গেছেন আপনারা যে দেখছেন ওতে কোন যে আমরা যে ডিসচার্জ দিলাম ওনারা এগারো জন এর মধ্যে আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন দিলীপ কুমার বমিক উনি একটু আগে অবশ্য বাসায় চলে গেছেন আর বাকি বারো জন সাসপেক্টেড আছেন আর যারা পজিটিভ আছেন ওনারা স্টেবল আছেন ওনার সুস্থভাবে আছেন তো আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি আসলে বাংলাদেশ সরকারকে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের একটা আইসিউ একটা পূর্ণাঙ্গ একটা আইসিউ মানে ডেভেলপ করার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাই আসলে যখন দিলীপ স্যার প্রফেসর যখন আসেন আপনারা জানেন খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল আমরা ডাইরেক্ট ওনাকে আইসিউতে ভর্তি করি তখন আমি আইসিউ ইনচার্জ হিসেবে ওনাকে গ্রহণ করি এবং ওনার অবস্থা একটু খারাপই ছিল তখন আমরা আমরা বিশেষভাবে সুস্থতা মানে অনেক উন্নত চিকিৎসা টিকিৎসা দিয়ে ওনাকে আমরা সুস্থ করি সেই জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা কৃতিত্ব এই সরকার প্রাস আমাদের যে প্রশাসনিক বা আমাদের ডাক্তার স্যার যারা আছেন সবার কাছে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমরা শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ মহান আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আমাদের এই সুযোগ দিয়েছেন আমাদের শক্তি দিয়েছেন আমরা ওনাকে সুস্থভাবে গড়ে তুলেছি আমাদের এখানে প্রায় তিনজন সিস্টার আসকে ওনারা প্রায় সুস্থ হয়ে বাসায় চলে গেলেন ওসমানের আটজন সিস্টার আছেন ওনাদের অবস্থা শারীরিক অবস্থা কোনো তো আপনাদের আগেও আমি বলেছি আসলে এখন বাসায় থাকেন এখনও কিন্তু খুবই বাজে অবস্থা চলতেছে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন যেটা আমরা বলি এখন এটা শেষ হয় নাই জনগণ হয়তো সাধারণ জনগণ মনে করতেছেন এটা শেষ হয়ে গেছে আসলে শেষ হয় নাই আপনারা দেখতেছেন দিনকা দিন এটা আমাদের করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়তেছে তো আপনাদেরকেও বলবো বাসায় থাকেন ও কারণে বের হবেন না আর যদি খুব কারণে বের হতে হয় তাহলে মাস্ক ব্যবহার করেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করেন যেটা একটু আগেই আমাদের ওই ডাক্তার স্যার বলে গেছেন যে কীভাবে মেনটেন করবেন আপনাদের অনুরোধ করবো আপনারা বাসায় থাকেন ও কারণে বের হবেন না আর যদি বের হন সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করেন আর সুস্থ থাকুন আর এই এই কামনাই আমি এটাই আপনার উদ্দেশ্যে বলবো আর কি এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার ইউনুসুর রহমান
শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাক্তার খালেদ মাহমুদ করোনা আইসোলেশন সেন্টারের আইসিইউ ইনচার্জ ডাক্তার এইচ আহমেদ রুবেল অর্থ হাসপাতালের আরএমও সুশান্ত কুমার মহাপাত্র সহ অন্যান্য চিকিৎসকবৃন্দরা ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফ রহমান বলেন আজকে আমাদের এখান থেকে করোনা পজিটিভ নিয়ে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে থেকে 11 জন রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে তারা যার যার বাড়িতে এখন যাবেন অলরেডি আপনারা জানেন যে আমাদের একজন খুবই সিনিয়র প্রফেসর এখানে অনেক দিন থেকে ভর্তি ছিলেন প্রফেসর দিলীপ উনি গাইনি রোগ বিশেষজ্ঞ এবং উসমানীতে উনি দীর্ঘদিন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন করোনা হলেই যে মৃত্যু অনিবার্য তা কিন্তু নয় করোনা রোগটি হলে শতকরা 90 থেকে 95 ভাগ রোগী আমাদের চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায় পাঁচ থেকে সাত ভাগ রোগী এরা হয়তো আইসিইউ সাপোর্ট এবং ভেন্টিলেশনে যেতে হয় সেই অবস্থা থেকে রোগী খারাপের দিকে যায় মৃত্যুবরণ করে আমাদের দেখেন এখন আট জন নয় জন নার্স আমার এই হাসপাতালে ভর্তি আছে তারা তো রোগীর চিকিৎসা দিতে গিয়েই আক্রান্ত হয়েছে দুইজন ডাক্তার এই যে একজন প্রফেসর একজন এমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার উনি এখন সুস্থ হয়ে আবার ডিউটিতে যাবেন আবার রোগী দেখবেন তো আপনারা আমাদেরকে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যাতে সুস্থ থাকতে পারি এখন আপনারা জানেন যে প্লাজমা থেরাপি আমাদের দেশে গবেষণা চলছে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুরু হয়েছে এখন যে ভালো হয়ে গেল তার শরীর থেকে রক্তের প্লাজমা নিয়ে আমরা কিন্তু আরেকজন আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা করতে পারব তো এটা একটা ভালো দিক তো আমি একটাই আবেদন করব যারা আক্রান্ত হয়েছে সুস্থ হয়েছে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তাদেরকে কোনোভাবে সামাজিকভাবে হেও করা যাবে না করা উচিত হবে না দুই নম্বরে যদি কেউ আক্রান্ত হয় তাকেও কেন যেন কোনোভাবে সামাজিকভাবে হেও করানো হয় কারণ এমনিই তারা এতদিন অসুস্থ হয়ে মনোবল তাদের অনেক দুর্বল হয়ে যায় আমরা মানসিক সাহস যোগানোর জন্য প্রতিনিয়ত তাদের কাউন্সিলিং করি টেলিফোনে সামনাসামনি যে আমরা বুঝাই সাহস দেই তারপরেও আপনারা সামাজিকভাবে সবাই তাদেরকে সাহস দিবেন তাদের মুখ থেকে শোনেন এবং আমি চাই সাধারণ জনগণের মধ্যে এটা সরিয়ে যাক উল্লেখ্য মহামারী এই করোনা ভাইরাস গত আট মার্চ বাংলাদেশে ধরা পড়ে আর সিলেট বিভাগে সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে গত পাঁচ এপ্রিল বর্তমানে সিলেট বিভাগ জুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশো এর মতো এবং এদিকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন একশো আটাশ জন আর মারা গেছেন সাত জন নিষাদ তাসনিম নিতু ডায়াল সিলেট টেলিভিশন সিলেট